Меня зовут Валера Стариков. Я хочу представить самый простой способ установить двигатель от мотоблока на мотороллер муравей. Ну конкретно вот видите, двигатель Yamaha 11 лошадей. Я его поставил на пассажирское сиденье. Видите, а на маховик я установил раскатной шкив. Значит, два ремня. Ну, потому что мощность у двигателя большая, один с лошадей. Поэтому поставил два ремня. Шкив это от мотоблока. Раскатной шкив. Я сначала пытался поставить двигатель на раму. Но получилось очень маленькое сиденье. Где-то 15 сантиметров. Вот. Поэтому мне пришлось поднять двигатель видите я сварил э, туборетку из уголков и э, поставил двигатель выше чтобы сместить его назад ну по-другому никак некоторые люди пытаются установить двигатель под сиденье ну не знаю это невозможно они снимают бензобак снимают э, воздушный фильтр но э, короче двигатель а я, видите, при такой конструкции я не ограничен объемом высотой двигателя. Любой могу поставить. Вот смотрите, с другой стороны. Видите, двигатель Yamaha стоит 34 тысячи. Поэтому японский двигатель самый лучший. Так, что я еще сделал? Я сегодня буквально установил так, систему натяжения, натяжения ремня. Ну вот здесь лучше видно. Видите? Система натяжни, натяжения ремней. Видите, вот, вот, вот этим гайкой натягиваются ремни. Что я еще сделал? Газ я установил, видите, вот, между ног. Это у меня газ. Вниз это вот, когда я газую сильно. Дальше. Сцепление я оставил ну, от мотороллера. Вот видите. Вот. Вот у меня сцепление. Так. Скорости работают. Вот у меня скорости переключаются. Но по идее у меня одна скорость. Ездит где-то 15 километров в час да и достаточно для для тягача так дальше еще какие у меня были проблемы у меня были проблемы с рулем у меня постоянно двигатель тянуло вправо вчера я разобрал руль снял руль положил на две чурки и выпрямил кувалдой Сейчас видите, колесо стоит прямо. И никуда не тянет, руки не устают. В общем, отлично. Так, что еще рассказать? Да, когда я поставил... Э, когда я поставил двигатель, оказалось, что мой мотороллер ездит со скоростью 5 км в час. Но очень медленно. Медленнее, чем мотоблок. Поэтому я заменил две звездочки вот это вот передняя звездочка видите передняя звездочка там у меня стояла 
10 зубьев. Я поставил 17, чтобы он ездил быстрее. А сзади я заменил и заднюю звездочку. Сейчас покажу. Даже не знаю, как его показать. Ну вот, тут что-то видно. Там стояло 27 зубьев. Я изготовил звездочку сам. То есть отрезал юбку от старой звездочки и приварил. Короче, звездочка стала 17 зубьев. То есть впереди 17, сзади 17. И вот он стал ездить со скоростью 15 км в час. Ну, вполне прилично для тягача. Видите, я использовал стандартный шкив для мотоблока, раскатной шкив. Вот он. Понимаете, он слишком большой, где-то 25 или 27 сантиметров. Ну, много. Но других просто не продают. Сейчас в основном вообще идут шкивы со спицами. А спицы меня не устраивают. Видите, нужен раскатной шкив. Вот устаревший я нашел. 1700 стоит. Вот и поставил. Но вот из-за этого была низкая скорость. Ну, вроде бы, я ее, этот недостаток преодолел. Преодолел. Ну, что еще рассказать? Так. Ну, пожалуй, все.